El río Negro es el río más importante del interior de Uruguay, con una longitud de 750 kilómetros. Su cuenca es delimitada por la Cuchilla de Aedo, al noroeste, y por la Cuchilla Grande, al suroeste. Ocupa una superficie de 70.714 km2, mayormente en territorio uruguayo. Divide a Uruguay en dos partes, el norte y el sur. Los departamentos al norte se dedican a la ganadería y a la forestación, en su mayoría, mientras que los del sur a la agricultura y a la lechería. Es navegable solamente en los últimos 80 kilómetros, antes de la confluencia con el río Uruguay, en un delta poco profundo, con una sola salida navegable, el brazo Yaguarí, limitado por la isla de Lobos y la isla del Vizcaíno. El brazo al sur de Isla de Lobos, llamada Boca Falsa, es muy ancho, pero de poca profundidad. En él se encuentran las Islas Redonda, Del Medio, Pepe Ladrón, Santiago Chico y Vilieta. Las principales poblaciones que se encuentran sobre sus costas son generalmente visitadas en verano por los propios uruguayos, en su mayoría, y en gran medida por sus vecinos argentinos y brasileños. Al no encontrarse en el corredor Montevideo Punta del Este Rocha, ofrecen un ambiente natural tranquilo y familiar. Una de ellas es San Gregorio de Polanco, que es la tercera ciudad del departamento de Tacuarembó y uno de los más importantes centros turísticos del norte del Uruguay. Se ubica sobre el lago artificial Rincón del Bonete. En el año 1993, San Gregorio de Polanco inauguraba el primer museo abierto de artes visuales del país y único en América Latina. Son más de 70 murales pintados en las paredes de las casas y las oficinas públicas de la ciudad. Otra de las ciudades importantes que se encuentran en sus márgenes es Villa Soriano. La fama de las aguas del Río Negro por sus propiedades curativas provocó el desarrollo del turismo en Villa Soriano. Ciudad que fue fundada como reducción de indios por los franciscanos en 1624 con el nombre de Santo Domingo de Soriano, por lo que es la más antigua del país. Paso de los Toros, la segunda ciudad de Tacuarembó, y la última del departamento de norte a sur también se encuentra sobre sus márgenes. Se ubica sobre la ruta número 5 en el límite con el departamento de Durazno. Primero fue Paso General de los Toros y posteriormente se la empezó a llamar Paso de los Toros, lugar donde los vaquianos eran conocidos como hombres toros por su fuerza y valor al ayudar a las carretas de la época y a las tropas a cruzar el río Negro. Paso de los Toros es la ciudad donde nació el famoso escritor Mario Benedetti. La marca internacional Paso de los Toros debe su nombre a esta ciudad por haber sido el origen de la famosa agua tónica Paso de los Toros. La ciudad capital del departamento de Soriano, Mercedes, también se encuentra sobre las márgenes del Río Negro. Se puede acceder a ella por medio de cuatro rutas nacionales, la Ruta 2, la Ruta 14, la 21 y la 95. Entre los puentes más importantes que se tienden sobre el río Negro está el Puente Centrenario, inaugurado en 1929. En ese momento era el puente más largo de América del Sur, con 591 metros de largo y 24 de ancho, uniendo la ciudad de Paso de los Toros con el Pueblo Centenario por la Ruta Nacional número 5. Muy cerca de allí se encuentra el Puente Ferroviario, que conecta a Tacuarembó con Durazno por el Paso Sal si Puedes. La ruta 2, que también cruza el río Negro, lo hace a través del puente general Liber Serenni, que es un puente vial, rodoviario y ferroviario en el kilómetro 280 de dicha ruta. También sobre el río Negro se tiende el puente más largo de Uruguay, un puente que ha sido olvidado. Se encuentra a la altura del kilómetro 329 de la ruta nacional número 6. Fue construido a principios de la década del 90 durante el gobierno del presidente doctor Lacalle, pero aunque parezca increíble, no se construyeron rutas para acceder a él. El puente fue terminado como ferroviario en 1982. Se utilizaron los pilares construidos en la década del 40 cuando se pensaba atravesar el río Negro desde Durazno hacia Tacuarembó. En 1985 
con la liquidación de la administración de ferrocarriles del estado se retiraron las vías y se comenzó a reformar como puente carretero con 6 metros de ancho y 2 kilómetros de largo es el puente interno más largo del país y el segundo después de Fraivento Puerto Unzué. La ventaja de este puente es que cuando el río Negro crece y la ruta 6 se corta en el paso Mazangano, ofrece una ruta alternativa ya que no se inunda. Sobre el río Negro se tiende la represa del Palmar, cuyo embalse forma el lago Andresito y a su alrededor se forma el parque Bartolomé Hidalgo. Su nombre oficial es la Central Hidroeléctrica Constitución, que también es conocida como Represa del Palmar. Es una central hidroeléctrica propiedad de la empresa estatal UTE, situada en el curso de este río, y fue puesta en funcionamiento en el año 1982. El antiguo pueblo de Andesito quedó bajo las aguas por la construcción de esta represa, y fue reubicado a 3 kilómetros sobre la ruta 3. Otra de las represas con que cuenta el río Negro es la represa Rincón del Bonete, que es una central hidroeléctrica pensada en 1904 por el ingeniero local Víctor Sudriers, proyectada por el ingeniero alemán Adolfo Ludin en 1933 e inaugurada el 21 de diciembre de 1945. Esta represa Pertenece a la empresa estatal de energía eléctrica UTE y su capacidad nominal es de 160 megavatios con cuatro generadores de 40 megavatios, cada una de las cuales es alimentada por una tubería de 7 metros de diámetro. La tercera represa del río Negro es la represa Baigorria. Es una central hidroeléctrica también perteneciente a UTE y fue inaugurada el 8 de julio de 1960. Se ubica a 307 kilómetros de la desembocadura entre los departamentos de Durazno y Río Negro, dista 266 kilómetros de la ciudad de Montevideo. Su potencia máxima es de 108 megawatts. En esta represa funciona un criadero de esturiones que producen el caviar Black River, que es uno de los 10 mejores caviares del mundo.